നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ഓത്തുപള്ളിയിലും മദ്രസയിലൊക്കെ പോയിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ മുസാഫിലൊക്കെ നമ്മൾ മയിൽ പീലി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ചെറുപ്പകാലത്ത് അറിവില്ലാത്ത ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്ത ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ ശരിയാണോ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഷാല്ല വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ ഇറ്റ്സ് മീ അഫ്സൽ അഹ്സനി അസ്സാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാൻ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ മസല ക്ലാസ് ഉള്ളത് നമുക്കറിയാം ബുധനും വ്യാഴവും അതിൽ ഇന്നലെ നമുക്ക് മസല ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം മുമ്പ് ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഡിലേ ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ മസല ക്ലാസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് മാത്രമാണ് മസല ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നാളെ നമ്മുടെ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ചിട്ട് തന്നെ ഓരോ ദിവസത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മസല ക്ലാസ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വുദു ില്ലാത്ത സമയത്ത് അഥവാ ചെറിയ അശുദ്ധിക്കാരനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഹറാമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കേൾക്കാം ഉടനെ തന്നെ ഇൻഷാറുബിൽ ഹദത്തിൽ അസഹരി ചെറിയ അശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ യഹറുബിൽ ഹദത്തിൽ അസഹരി ചെറിയ അശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാകും സിത്തത്ത് ഉമൂരിൽ ആറ് കാര്യങ്ങളാണ് ഉദു ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യൽ ഹറാമായിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ഒന്ന് നിസ്കാരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഉദു ഇല്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഏത് കൊച്ചു കൊച്ചു കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലും അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തെ തൊവാഫ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കഴബയിൽ പോയിട്ട് ഒമ്ര ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ ആ കഴബയുടെ തൊവാഫ് അതും നമുക്ക് ഉദു ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ സുജൂദുൻ സുജൂദും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വുദു ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പല സുജൂതുകളുണ്ട് അല്ലെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ശുക്രന്റെ സുജൂതുണ്ട് നിസ്കാരത്തിലെ സുജൂതുണ്ട് നിസ്കാരത്തിലെ സുജൂത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലായി സുജൂതും പറ്റില്ല അതല്ലാത്ത സുജൂതുകളും ഇപ്പോ ശുക്രന്റെ സുജൂത് നമ്മളൊരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അള്ളാഹു സുബാൻ അബൂല നമുക്കൊരു ന്യാമത്ത് തന്നു ഒരു അനുഗ്രഹം ഒരു അപകടത്തെ തൊട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു രക്ഷപ്പെട്ടു അള്ളാഹു ചെയ്ത വലിയൊരു ഞമ്മത്താണ് അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശുക്രന്റെ സുജൂത് ചെയ്യാം അപ്പോ പക്ഷെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഉദു വേണം ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു ആ വീഡിയോയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു വാഹനം വന്നിട്ട് വേറൊരു വാഹനത്തിന്റെ മേലെ ഇടിച്ച് അത് ഇയാളെ തൊട്ടു ഇയാളെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകലും ആ വാഹനം ഇപ്പുറത്തേക്ക് അടക്കലും ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് മേത്ത് ചെറിയ രൂപത്തിൽ തട്ടി പക്ഷെ അദ്ദേഹം രക്ഷപ്പെടുകയുണ്ടായത് ആ സമയത്ത് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശുക്രനെ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോയി ആ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ നമുക്ക് തരുമ്പോൾ ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി ചെയ്യേണ്ടത് അടിമയുടെയും ബാധ്യതയാണ് അപ്പോ ആ ഒരു സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോഴും പക്ഷെ എന്ത് വേണം വുതൂക്ക് വേണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇനി അവ ഹുത്തുബത്തുൽ ജുമാത്ത് ജുമായുടെ ഹുത്തുബക്കും എന്ത് വേണം ഇത് പ്രകാരം തന്നെ ഉദൂഖ് വേണ്ടതുണ്ട് അതുപോലെ വ ഹംലുൽ മുസഹഫി വ മസുഹു മുസഹഫിനെ ചുമക്കുന്നതിനും അതുപോലെ മുസഹഫ് തൊടുന്നതിനും എന്ത് വേണം ഉദു വേണമെന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം അള്ളാഹു താല അള്ളാഹു സുബാനുഭവ താല പറഞ്ഞു ലായ മസുഹു ഇല്ല ശുദ്ധിയുള്ളവരല്ലാതെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അതെന്ത് ചെയ്യരുത് തുടരുത് എന്നാണ് അതിനർത്ഥം وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا يا حبيب صلى الله عليه وسلم ما تنقل برنو لا يقبل الله صلاة أحدكم ننقل الورال دائم نسكارة الله سبحانه وتعالى سوئي قريك غيلا إذا أحدث عشد كارنا يال إيد وره حتى يتوالله وضوء جيد نظر وره ورال دائم نسكارة الله سبحانه وتعالى സ്വീകരിക്കുക ഇല്ല എന്നാണ് ഹബീബ് അലഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാതങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മാതങ്ങൾ വുദു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിത്തവാഫി തൊവാഫിന് വേണ്ടി അവിടുന്ന് വുദു എടുത്തിട്ടുണ്ട് വക്കാല എന്നിട്ട് അവിടുന്ന്
എന്ന് ഹബീബായ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒക്കൽ മുസ്ഹഫി മുസഹഫ് പോലെയാണ് മാ കുത്തിബഫീഹി ഖുർആനും ഖുർആൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഏ ലാക്കിന്നൽ മുസഹഫ യഹ്റുമു ഹംലുഹു വ മസ്ഹു മുത്ലഖ എങ്കിലും മുസഹഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മുസഹഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓദാൻ വേണ്ടിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന മുസഹഫ് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളത് അത് മുത്തലക്ക നിലക്ക് ചുമക്കലും തൊടലും എന്താണ് ഹറാമാകും അശുദ്ധിക്കാരന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് മുത്തലക്ക നിലക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അത് അതിനു ശേഷം പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മന മുത്തലക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എങ്ങനെയായാലും ഹറാമാകും എന്നാണ് ഏതെങ്ങനെയായാലും ശേഷം പറയുന്ന കാര്യം ശേഷം പറയുന്ന വിഷയം കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാകും അഥവാ മുസഹഫ് അല്ലാത്തത് മുസഹഫ് അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മുസഹഫ് ഉണ്ടതിൽ മുസഹഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്തല്ല തനിച്ച മുസഹഫ് അല്ല അത് ഇൻ കുത്തിബലി ദിറാസത്തി പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഓത്ത് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എഴുതപ്പെട്ടി എഴുതപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ഫയഹ്റൂമു അത് തുടലും ചുമക്കലും ഹറാമാണ് അതേസമയത്ത് ഇൻ കുത്തിബലി തബർറുഖി തബർറുഖിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതിയത് എങ്കിലോ ഫല അത് ചുമക്കലും തൊടലും എന്തില്ല ഹറാമല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് തബറുഖിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആയത്തിൽ കുറിച്ചൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വീട്ടിൽ തൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് എഴുതപ്പെട്ടത് എഴുതപ്പെട്ടത് ഏത് ലക്ഷ്യത്ത ഏത് ലക്ഷ്യത്തിലാണെന്ന് നോക്കണം അപ്പൊ ഇത് എഴുതപ്പെട്ടത് എന്ത് ലക്ഷ്യത്തിനാണ് വീട്ടിൽ ഒരു പറക്കത്ത് ഉണ്ടാവാം വീട്ടിൽ എല്ലാ ഷെയ്പ്പാനിന്റെ ശല്യങ്ങൾ തൊട്ടും രക്ഷപ്പെടുക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ തൊട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചുമക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അത് ഹറാമാകുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് എഴുതപ്പെട്ടത് ഓതാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഒരു കാര്യം വേണ്ടി പറ ആ പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ തൊടലും ചുമക്കലും എന്താകും ഹറാമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇനി നോക്ക് നിങ്ങൾ ഹറുമു ഹറാമാണ് മസ്സുൽ മുസഹഫി മുസഹഫിനെ തൊടൽ ഹറാമാണ് വലൗ ബിഹാലിൻ ഒരു മറയോടു കൂടെ ആണെങ്കിലും തൊടൽ എന്താണ് ഹറാമാണ് ഇപ്പോ മുസഹഫിന് പുറത്ത് ഉറയുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്തു മുസഫ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഉള്ളൂ ഇല്ല മുസഫ് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിവെക്കണം ചില ആളുകൾ ചെയ്യലുണ്ട് എന്തോ ഒരു തുണി കൂട്ടി പിടിച്ചിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഹറാമാണ് മറയോട് കൂടെയും പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ വറക്കിഹി വ ബയാദിഹി അതിന്റെ പേജുകളില് അതുപോലെ തന്നെ വ ബയാദിഹി അതിന്റെ വെള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഖുർആൻ ഇല്ലാത്ത വെളുത്ത ഭാഗം ഉണ്ടാവും ഖുർആൻ എഴുതിയ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലെ മാർജ് അപ്പൊ ആ വൈറ്റ് ഭാഗവും അവിടെ തൊടലും എന്ത് തന്നെയാണ് ഹറാമ് തന്നെയാണ് യാതൊരു വിധ സംശയവും ഇല്ല വ ജിൽദിഹി അതിന്റെ ചട്ട അതിന്റെ തോലുണ്ടല്ലോ അതിൽ തൊടലും ഹറാമാണ് വക്കത അത് പ്രകാരം തന്നെയാണ് നൊർഫുഹു വസുന്ദുഹു ആ പരിശുദ്ധ കുറാൻ വെച്ചിട്ടുള്ള പാത്രം അഥവാ അതിന്റെ ഉറ അതുപോലെ തന്നെ വസുന്ദുഹു ആ പരിശുദ്ധ കുറാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പെട്ടി ഇത് തൊടലും ഹറാമാണ് ഹറാമാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഈ രണ്ടെണ്ണം അവസാനം രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് ഷർത്തുണ്ട് എന്താണത് കൗനുഹുമ അവ രണ്ടുമായിരിക്കണം മുഅദൈനി ലഹു എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതായിരിക്കണം മുസഹഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലറഫായിരിക്കണം പാത്രമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉറയായിരിക്കണം മുസഹഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പെട്ടി ആയിരിക്കണം അപ്പോഴേ അതും തൊടല് ഹറാമാകുള്ളൂ അതും മറ്റൊരു ഷർത്താണ് കൗനുൽ മുസഹഫി ഫിഹിമ രണ്ടിലും എന്ത് വേണം മുസഹഫ് ഉണ്ടാവുകയും വേണം അപ്പൊ ഒരു പെട്ടി മുസഹഫ് ഒരു മുസഹഫിന്റെ ബോക്സ് ആ മുസഹഫിന്റെ ബോക്സിന്റെ മേൽ തൊടു തൊടുമ്പോ അത് ഹറാമാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് മുസഹഫ് അതിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് മുസഹഫിന് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ട പെട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറയോ ആകുമ്പോഴാണ് ഏതെങ്കിലും ഉറയാണ് എന്ന അതുമ തൊടൽ എന്തില്ല ഹറാമില്ല മുസഹഫിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ട ഉറയാണോ മുസഹഫ് അതിൽ ഉണ്ടോ എന്നാൽ നമ്മൾ ആ പെട്ടിയെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഉറയെയും തൊടൽ ഹറാമാണ് എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ തമ്മിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയോ വലായുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹുഹു
പുതുവേണ്ടി വരും അപ്പൊ മുഴുവൻ ചരക്കുകളും കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടെ മുസഫും അതിലുണ്ട് എന്ന രൂപത്തിൽ അതിനെ ഹാമ്ല ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിനെ ചുമക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഖുർആാനിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള തഫ്സീർ ഇപ്പൊ തഫ്സീറിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഏറെ എടുത്തു നോക്കിയാലും ഖുർആാനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അതിനാണല്ലോ ഇപ്പൊ തഫ്സീർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും തഫ്സീർ തുടൽ എന്തില്ല അല്ലാത്ത തഫ്സീറുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ ഖുർആാനിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള തഫ്സീറുള്ള ഖുർആാനിനേക്കാൾ കൂടുതൽ തഫ്സീറുള്ള വിശദീകരണമുള്ള തഫ്സീറിന്റെ കിതാബുകളെ തൊടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും പൊതു എന്തില്ല നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ തൊടുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു തഫ്സീറിനെ തൊടുന്നതുകൊണ്ട് എന്തില്ല ഹറാമില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതെ കുട്ടിക്ക് സൗകര്യപ്പെടുത്തുന്നതും ഹറാമില്ല ഏത് കുട്ടി അൽ മുമയിസി വകതിരിവായ കുട്ടിയാണ് അൽ മുഹദിസി അശുദ്ധിക്കാരനാണ് അവൻ മിൻ ഹംലിഹി അവന് മുസഫ് ചുമക്കാനും ഒ മസിഹി തൊടാനും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലി ദിറാസത്തി പഠനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നില്ല ഹറാമില്ല എന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒ അമ്മ ഗൈറുൽ മുമയ്യസി മുമയ്യസ് അല്ലാത്തൊരു കുട്ടി വകതിരിവായിട്ടില്ല അവനിക്ക് മുസഹഫും എല്ലാ വണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ സംഗതികളും അവന് ഇതേപോലെ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ എന്താണ് ഹറാമാണ് മുമയ്യസായിട്ടില്ല ആ കുട്ടി അവനിക്ക് ഇത് എന്താണെന്നറിയില്ല മുസഹഫാണോ നോട്ട് ബുക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്ത് പുസ്തകമാണോ എന്നൊന്നും അവനിക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവന് അതെന്ത് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കരുത് എന്നാണ് അത് ഹറാമാണ് സൗകര്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൽ കേട്ടോ ഇനി ഹറാമാണ് ദിർഹമ പോലോത്തത് വെക്കൽ എന്താണ് ഹറാമാണ് ഫിൽ മുസഹഫി മുസഹഫിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞില്ല ഒരു കാര്യം പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ മദ്രസയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും മുസഹഫിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ മയിൽപീലി വെക്കും ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന കൂട്ടുകാരന്മാരോ കൂട്ടുകാരികളോ ഒക്കെ തരുന്ന മയിൽപീലി മയിൽപീലിയൊക്കെ നമ്മൾ മുസഹഫിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കും എന്നാൽ മുസഹഫിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കണമെന്ന് അറിയോ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് മുസഹഫ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചാൽ നഷ്ടപ്പെടൂല എന്നാണ് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ആ മുസഹഫിന്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുന്നത് ഒരു പരിശുദ്ധമായിട്ട് നല്ല സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് വെക്കലുണ്ട് ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത് ദീർഘം വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് മയിൽപ്പിലിയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വെക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ ഒരാവശ്യമില്ലാതെ കളിയായിട്ട് അതിനെന്ത് ചെയ്യാം പിച്ച് ചീന്ത അത് ഒരിക്കലും പാടില്ല ഹറാമാണ് മാലമ്യക്കുൻ അലാ മുർത്തഫി ആ മുസഹബിലേക്ക് കാല് നീട്ടിയിരിക്കലും ഹറാമാണ് എപ്പോ മാലമ്യക്കുൻ അലാ മുർത്തഫി അത് ഉയരത്തിലല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചുമരിന് മുകളിൽ എന്തിരിപ്പുണ്ട് മുസഹഫ് ഇരിപ്പുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ കാലം നീട്ടിയിരിക്കുക അതിന് കുഴപ്പമില്ല അതേസമയത്ത് മുസഹഫ് നേരെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ മുസഹഫിന് നേരെ അവൻ്റെ കാല് നീട്ടിയിരിക്കൽ അത് പറ്റില്ല അത് ഹറാമാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ വക്കിതാബത്തുൽ ഖുർആാനി ബി ഗൈലിൽ അറബി അറബി അല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ ഖുർആൻ എഴുതുക അത് ഹറാമാണ് ആ ഖുർആൻ എഴുതപ്പെട്ട ഒന്ന് വിഴുങ്ങുക അത് ഹറാമാണ് കാരണം ആ വിഴുങ്ങിയത് അതേപോലെ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ മലത്തിലൂടെ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പൊ ആ എഴുത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവില്ല വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് പരിശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ലാ അക്കലുഹു അലാ ഷർബുഹു കുടിക്കുകയും ചെയ്യാം എന്ത് ചെയ്യാം തിന്നേം ചെയ്യാം കടിച്ച് തവച്ച് തിന്നാം അപ്പൊ കുടിക്കാം അപ്പൊ അതിൽ എഴുത്തുണ്ടാവൂല അല്ലെ ഷിഫായി ഷിഫായിന് വേണ്ടിട്ട് അത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിൽക്കൽ സുന്നത്താക്കപ്പെടുമ്പോൾ മുസഹഫി മുസഹഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൽ ആലിമി ആലിമി പോലെ ഒരു ആലിമ് കടന്നു വരുന്ന കണ്ടാല് നമ്മൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കില്ലേ അതുപോലെ മുസഹഫിന് വേണ്ടിയിട്ടും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കൽ എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് സുന്നത്താണെന്നാ പറഞ്ഞത് ബൽ ഔല എന്നല്ല ആലിമിനേക്കാൾ ഔലയാണ് ആലിമ് വരുമ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മുസഹഫ് വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പൊ എന്തായാലും മുസഹഫ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഒരാൾ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു
ഒരു പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് മുസഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി വയുക്കറഹു കറാഹത്താക്കപ്പെടും ഹർപ്പുഹു അതിനെ കരിച്ചു കളയൽ കറാഹത്താണ് ഇല്ലാതെ നെഹ്മി സുയാനത്തിൽ കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒഴികെ അത് കാത്തു സംരക്ഷിക്കലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കരിച്ചു കളഞ്ഞാണ് എന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കരിച്ചു കളയൽ കറാഹത്താണ് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക ഇപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് നീണ്ടു പോയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഈ ഒരു പാഠം ലെസൺ ഒന്നിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനിയിപ്പോൾ നാളത്തേക്ക് വെക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഏതായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുകയും അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിക്കുകയും വേണം ഇൻഷാ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ദ്വാരക്ക ഇൻഷാല്ല ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു പ്ലീസ് വാച്ച് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് വേ ടു ഇസ്ലാം ടി വി അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വാബറാക്കാം